ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாரல் சமையல் அனைவருக்கும் இனிய அன்னையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம சாக்லேட் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு குக்கரை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் குக்கரில் அடியில் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு அப்படி இல்லைனா மணல் எதுனாலும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இப்போ உப்பை நம்ம சமப்படுத்திடலாம் சமப்படுத்திட்டு இப்போ அடியில் ஒரு ஸ்டாண்டு சே வச்சுக்கிறேன் ஸ்டாண்டு கூடவே ஒரு தட்டு வச்சுக்கிறேன் இந்த தட்டு குக்கரோடவே வரும் இப்போ குக்கரை மூடி ஒரு இருபது நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு குக்கரை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு குழிவான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு நம்ம இதில் ரெண்டு முட்டை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு விஸ்கு வச்சு இந்த மாதிரி அடைச்சிக்கலாம் விஸ்க் அப்படி இல்லைனா ஸ்பூன் நீங்கள் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சுற்றி அடிக்கும்போது நம்மளுக்கு முட்டை நல்லா எலக்ட்ரிக் வீட்டில் பீட் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்தளவுக்கு நல்லா கிடைக்கும் பாருங்கள் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு கலர்லாம் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி சூப்பராக வந்திருக்கு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா அடிச்சுக்கிடலாம் பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக எலக்ட்ரிக் பீட்டரில் கிடைக்கிற மாதிரி அழகாக கிடச்சிருக்கு உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி விஸ்கு இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்பூன்ட்டு கூட இந்த மாதிரி அடிச்சுக்கோங்க அப்போவும் நல்லா ப்ளஃபியாக வரும் இப்போ எல்லாம் நல்லா அடிச்சுக்கிட்டாச்சு ஒரு முக்கால் கப் ஜீனியை பொடி பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே ஒரு கப் மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன் அரை கப் கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இது கூடவே ஒரு கப் பால் சேர்த்துக்கிறேன் பால் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு இப்போ அரை கப் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அப்படி இல்லைன்னா நெய் பட்டர் நீங்க எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கலந்து விட்டாச்சு இப்போ பேட்டர் கொஞ்சம் திக்கா இருக்கு அதனால கூட கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கிறேன் மொத்தமாக பால் ஒன்றே கால் கப் வந்திருக்கு இப்போ இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கட் பண்ணி கலந்து விடும்போது கேக் நல்லா ப்ளஃபியாக வரும் இப்போ கலந்து விட்டுக்கிட்டாச்சு இப்போ இது கூடவே நான் ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் பேக்கிங் பவுடர் அப்படி இல்லைன்னா உங்ககிட்ட சோடா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க எந்த வித கட்டியும் இல்லாத அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க உங்ககிட்ட கொக்கோ பவுடர் இல்லை அப்படின்னா சாக்லேட்டை மெல்ட் பண்ணி அதை சேர்த்துக்கோங்க சாக்லேட் எந்த சாக்லேட்னாலும் பரவாயில்ல டெய்ரி மில்க் அந்த மாதிரி இருக்கும்ல ஃபுல் க்ரீமியான சாக்லேட் அந்த சாக்லேட் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கட்டி இருக்கக்கூடாது கட்டி இருந்தால் கேக் நல்லா வராது அதனால் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து விடுங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கட் பண்ணி கலந்துக்கோங்க இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்துட்டு சுற்றி இந்த மாதிரி தடை விடுங்க இது கூடவே மைதா மாவு சேர்த்து அதை இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி விட்டுக்கோங்க இப்போது ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பேட்டர் இதோட சேர்த்துக்கலாம் பேட்டர் இந்த அளவில் இருக்கணும் நம்மளுக்கு ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இதை சமப்படுத்திக்கலாம் இப்போ சூடு பண்ணி வச்சுருக்கிற குக்கரில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பேட்டரை சேர்த்துக்கலாம் குக்கரோட ஓரங்களை இந்த பாத்திரம் தொடக்கூடாது இப்போ இதை மூடி போட்டு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி குச்சியால் குத்தி பார்த்தா நம்மளுக்கு ஒட்டக்கூடாது இது கேக் ஆறுனப்புறமா இந்த மாதிரி ஓரங்களை எடுத்து விட்டுட்டு தட்டி பா வேறு பாத்திரத்துக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு இப்போ இதை கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க கட் பண்ணும் போதே தெரியும் நம்மளுக்கு கேக் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு பாருங்க சூப்பரான சாக்லேட் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த அன்னையர் தினத்தில் வீட்டில் அம்மாவுக்கு இந்த மாதிரி கேக் செஞ்சு கொடுத்து அசத்துங்க இந்த கேக் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்